Kerala Tudula Kendra Sarkar and Avagana Kedre, T and Pradavan and P Parliamental, Adiendra Prameathan and Notis Nalgi. Manathanangal Padika, the Ana Beach, if you break in a Samstarangal Kendra, Fanta Nalguna than the T and Pradavan. Rahul Gandhi, Everday Malsirikan and the Tirimani can rule the La India Mundani and the Mukimadri Pinaraviji. T and Pradavan and Pede Parliamental, Adiendra Prame, Nikan Spagada, Haman and the Mukimadri. Avishikramai, Nava Kerala, Sata Sunday, Jile, Rendam, the Vasate Padiatana, Kumandrik in the Youth Congress, KSU Provartagar, Vivi Adangalil, Kari Kodikati Podu with Divis and Gate, Vari Koriula, Mark with the Ranate, Adi Duksha, my Vimashacha, Podu with Divis of Agupa Director and Nelabad in Italy, with Divis of Agupumandri, B. Shivan Kuti, Podu with Divis of Agupa Director, Vishidigaran and Teddy, with Tiavia Samatri. Palapil, Dentitai, Ambadola Kata and Larangi, Kata and Selimulam. Poruthi Mutti, Matatur Karikan of a colony, Ati Vasi Kudamaka. Trishur Avenue Jilla School Kalol Savatana Trishuril, Urikanga Purti, off stage Malsangal, with the Nights and Arakum, Nali the Vasangal and Arakuna Kalol Savatil, Erai the Nurola Kala from the Bagal Maturik. Namaskaram, Visha the Mai Vartakaliki. Kerala Todula Kendra Sarkarande, Avagan and Kedre, Tian Pradaban MP, Parliamental, Adi in the Prameathan and Notis Nalgi. Manathan Tangal Palika, the Yana BJP Barikina, some star and Alka, Kendra Fanta Nalguna. Janangal and Nigudi Panam, Janasan Ganipadigamai, Janangal Kubi the Chanalgana. Uri tourism Pathati Polum, Kerala and Nalgunilla. Pagaram, Pathadigalam, BJP Barikina, some star and Alkamatram Nalguiana. Kaiker and Gatum, Kerala and Kendra Vihidam, Nalgunilla. Vimana ticket in the Reka Koraka and Avisha Petitum, Kendra Mother Nirasichivanum, T and Pradabin MP, Adiendra Prame and Uti Silparanu, Adesamayam, Sampathika Pradesantiki, Samstana Sarkara and Karanam in the Congress, Vimarshana Munik in the Dinade, Kendra Nayangalana Pradesanti Undakuna, the Nasipi and Nelabhana Pindunaja, Pradabin Denka the theatre, wherein the Vasangalil, Rashtriya Charcheki, Vadivakim. Rahul Gandhi, Everday Malsarikanam and the Tirimani can Ula Dalla, India Mundani and them. Tian Pradavan and Pede, Parliamentale, Adindra Prame and Nikam, Spaka Darkamanam, Trishuril, BJP Unnam Chey and Pogunilanam, Mukimandri, Penarai Vichian. Malanikanavi, they were the Nava Kerala Sadasende Bagamai, Trisurji Lele, Randan de Vasate Padanath in Totakangu Chikunda Narthia, Varta Samarlatil, Samsariki Yarunu Mukemandri. BJP Kedre Marsarik in the Munaniana, India Munani. Rahul Gandhi Marsarik in the Ar Kedreana, Mukemandri Chodichu. BJP Kedreo, El Defenedreo in the Congress Thirumanikanam. India Munani, Rahul Gandhi, or Marsarikun, Thirumanikan Ruminella. India Munani Pudu will BJP and a Varaji Purthun Thirumanikan. I didn't time. That's Congress. Congress is a Congress. Ningal Budesikramanum, Madi Mangala Chodetan Marbudi, Mukimandri Paranu. Chennaile Pamari Mai Bandapata, Tamil Nadu Mukimandri, MK Salinu, my Samsari Chirinuanum, Durida Manavik in the Chennai in the Vasigale, Cherton Returned of Dundanum, Mukimandri Paranu. Iriti Tolariti Tonuragal in Adapakia, Nava, Udara Valkana Yangal, Kurda Tivra the Oriana, Kendra Sarkar, Nadapaki Vernan, Mukimandri, Kutapati. Adistana Saugering Alakam, Ibuli Riche, Krishi Bavanagale, Smart Krishi Bavanagai, Parishkarikim. Nelly Sambarana and Kandra Vidamaya, Ernuti Tonuru Kodi Ruba, Inium, Samstan, the Levikan Undanum, Mukemandri Paranu. Karina, Eru Varsamundu, Nelinde, Ulpada at Shamada, Tendu the Samsam Manji Nari Tunnel Dinner, Nari the Samsam Manji Aru Tanai, Vardi Pikanke, E. Kandra Vidam, Kurtimai, Samstan, the Levikan the Lanola, Ernuti Tonuru Kodi Ruba, Samstan, Inian Levikan Bakia. In the Le, Trisur de Lila Agela Bicha, Padre Ariti Munutiro Timun Ibadanangalana, Mukimandri Paranu, Matumandri Marum, Mukimandri Oropam, Varta Samalatil, Pangadutu. TCV News, Trisur. 
എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനെതിരെ ബി ജെ പിയെ ഉപയോഗിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നീക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു തൃശൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ നവകേരള സദസ് തേക്കിൻകാട് വിദ്യാർത്ഥി കോർണറിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എൽ ഡി എഫിനെതിരെ കെട്ടിച്ചമച്ച അപവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെയും മറ്റും നിരന്തരമായ നടപടികൾ കോൺഗ്രസിന്റെ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നടന്നത് ഇതെല്ലാം അധികാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പലവിധ പ്രതിസന്ധികളാൽ നാടാകെ തകർന്നടിയുമ്പോഴും അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ സർക്കാർ നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ മനോനില എന്താണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു പി ബാലചന്ദ്രൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മന്ത്രിമാരായ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പി രാജീവ് പി പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എല്ലാറ്റിനെയും എതിർക്കാനാണല്ലോ അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായത് നാം നേരിട്ട ദുരന്തഘട്ടം ആ ദുരന്തഘട്ടങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ നാടിനോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞോ യു ഡി എഫ് കക്ഷി വ്യത്യാസം കാണോ രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൻ്റെതായ തർക്കങ്ങളും കാണും പക്ഷേ നാടിനു വേണ്ടിയല്ലേ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഈ നാടാകെ തകർന്നടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ നാടിനു വേണ്ടിയുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ അവർക്കായോ കേരളം തകർന്നോട്ടെ എന്നതല്ലേ ബി ജെ പിയുടെയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും മനോഭാവം അപ്പോൾ അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയാൻ യു ഡി എഫിന് കഴിഞ്ഞോ എന്തേ കഴിയാത്തത് എങ്ങനെയാണ് അതേ മനസ്സിനോടൊപ്പം കേരളം തകരട്ടെ എന്ന ബി ജെ പി മനസ്സിനോടൊപ്പം കോൺഗ്രസിൻ്റെയും യു ഡി എഫിൻ്റെയും മനസ്സ് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഭരിക്കുന്ന എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ബി ജെ പിയെ ഉപയോഗിച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നീക്കണം അതല്ലേ ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള നടപടികളല്ലേ ഉണ്ടായത് എൽ ഡി എഫിനെതിരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയം സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകണോ ആ പറഞ്ഞു പോയാൽ ഞങ്ങളും അതിന് മറുപടി പറയുമല്ലോ പക്ഷേ ഇവിടെ കെട്ടിച്ചമച്ച് അപവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന നിലയായിരുന്നില്ലേ ബി ജെ പിയുടെ മനസ്സിൽ ചെറിയ നീരസം പോലും ഉണ്ടാകരുതെന്ന നിർബന്ധം യു ഡി എഫ് എന്തിനാണ് വെച്ചു പുലർത്തുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മണ്ണുത്തി കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന ഒല്ലൂർ നിയോജക മണ്ഡല നവകേരള സദസ്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മുടെ നാടിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ സഹായിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിനെ തകർക്കുന്ന സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നമ്മെ അവഗണിക്കുകയും സാമ്പത്തികമായി നിരിക്കുകയും വിവേചനപരമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുകയാണ് നാടിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട യു ഡി എഫ് പാർലമെന്റിൽ അതിനെ എതിർക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നതിന് പകരം കേരളത്തെ തകർക്കുന്ന സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും അത് തന്നെയാണ് യു ഡി എഫ് എം പിമാരുടെയും താൽപര്യമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി റവന്യൂ മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മന്ത്രിമാരായ മുഹമ്മദ് റിയാസ് വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ജി ആർ അനിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് വനഭൂമി പട്ടയങ്ങളുടെ വിതരണം അഞ്ച് പട്ടയങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പട്ടിക്കാട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാക്കിയ ഗണിത കലണ്ട ടൂറിസം മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് പ്രകാശനം ചെയ്തു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന യു ഡി എഫ് നാടിന് ഫലത്തിനെതിരായല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്താൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഞാനത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല നവകേരള സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള മുന്നേറ്റത്തിൽ സമൂഹത്തിലെ നാനാ തുറകളിൽ ഉള്ളവരുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ജില്ലയിലെ പൌരപ്രമുഖരുടെ സംഗമ വേദിയായി മാറി നവകേരള സദസ്സിന്റെ തൃശൂരിലെ പ്രഭാത യോഗം നവകേരള സദസ്സിന്റെ ഭാഗമായി തൃശൂർ ശക്തൻ നഗറിലെ ദാസ് കോണ്ടിനന്റൽ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന പ്രഭാത യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിമാർ എന്നിവർ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കേട്ടു പ്രശസ്ത കവിയും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റുമായ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ വ്യാപാര പ്രമുഖരായ ടി എസ് കല്യാണരാമൻ ടി എസ് പട്ടാഭിരാമൻ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ഫസൽ തങ്ങൾ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ പ്രിയനന്ദനൻ നടൻ ടി ജി രവി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ പ്രതിനിധി സ്വാമി നന്ദാത്മജ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ മണ്ണുത്തി ഭദ്രാസനാധിപൻ ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ യൂഹനോൻ മാർ മിലിത്തിയോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത എഴുത്തുകാരൻ അശോകൻ ചെരുവിൽ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ലളിതകലാ അക്കാദമി സെക്രട്ടറിമാർ ഒളകര ആദിവാസി കോളനി മൂപ്പത്തി മാധ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഡേവിസ് തുടങ്ങി നിരവധി ജനപ്രതിനിധികളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളാണ് ചർച്ചയിൽ കൂടുതലായി ഉയർന്നുവന്നത് സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ബില്ലുകൾ സർക്കാരിന്റെ സജീവ പരിഗണനയിലാണെന്നും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു യോഗത്തിൽ പ്രമുഖർ ഉന്നയിച്ച മിക്ക ആവശ്യങ്ങളോടും അനുഭാവപൂർണമായ നിലപാടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചത് തൃശൂർ റൌണ്ട് കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ പിന്തുണ നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു നവകേരള സദസ്സിന്റെ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ദിവസവും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കരിങ്കുടി തൃശൂർ രാമനിലയത്തിന് സമീപം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ കരിങ്കുടി കാട്ടി കെ എസ് യു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനീഷ് ആന്റണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഞ്ച് പ്രവർത്തകരാണ് കരിങ്കുടി കാട്ടിയത് ഇവരെ പിന്നീട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി പുഴക്കലിൽ കരിങ്കുടി കാണിക്കാനെത്തിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ വെസ്റ്റ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീലാൽ ശ്രീധർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ശ്രീറാം ശ്രീധർ ഷിനോജ് ഷാജു നിഖിൽ വടക്കൻ അമൽ ജെയിംസ് എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മണ്ണത്തിയിൽ പതിനഞ്ചോളം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കരിങ്കുടി കാട്ടി പാവറട്ടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹന വ്യൂഹത്തിന് നേരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കരിങ്കുടിയും വാഴയും വീശി പ്രതിഷേധിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മഹേഷ് കാർത്തികേന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം നാട്ടികയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കരിങ്കുടി കാട്ടി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നാട്ടിക നിയോജക മണ്ഡലം മുൻ പ്രസിഡന്റ് സുമേഷ് പാനാട്ടിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബിനോയ് ലാൽ അഡ്വക്കേറ്റ് എ വി യദുകൃഷ്ണൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കരിങ്കുടി കാട്ടിയത് തളിക്കുളത്ത് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നാട്ടിക നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി വിനുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ കരിങ്കുടി കാണിച്ചു തൃപ്രയാറിൽ അഞ്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ പോലീസ് കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കി തൃപ്രയാറിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും സഹമന്ത്രിമാരും പങ്കെടുത്ത നാട്ടിക മണ്ഡലം നവകേരള സദസ്സിൽ പോലീസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സി സി മുകുന്ദൻ എം എൽ എ മുഖ്യമന്ത്രിയും സഹമന്ത്രിമാരും വേദിയിലെത്തുന്നതിന് മിനിറ്റുകൾക്ക് മുൻപാണ് എം എൽ എ പോലീസിനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത് ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നവകേരള സദസ് പൊളിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായി സി സി മുകുന്ദൻ എം എൽ എ വേദിയിൽ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനിടെ തുറന്നടിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയും സഹമന്ത്രിമാരും എത്തുന്നതിന് മുൻപ് വേദിയിലേക്കുള്ള കവാടത്തിന് മുൻപിൽ പോലീസുകാരുമായി തർക്കം നടന്നിരുന്നു ഏതാനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ച കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഡിവൈഎസ്പി എം എൽ എയുടെ പി എ അഷ്കർ മജീദിനെയും മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് തർക്കത്തിനിടയാക്കിയത് എം എൽ എ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെ സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ ഇടപെട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയായിരുന്നു നവകേരള സദസ്സിന്റെ പേരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പോകുന്ന വഴിയിലെ മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെയും കരുതൽ തടങ്കലിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കള്ളക്കേസുകൾ ചുമത്തി ജയിലിൽ അടയ്ക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന പോലീസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ കളി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മുഷ്ടിച്ചുരുട്ടുന്നവരെയും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നവരെയും പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെയും മർദ്ദിച്ച് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പിണറായി വിജയന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനെതിരെ ശക്തിയായി പ്രതികരിക്കും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കോൺഗ്രസ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ അടിയന്തരമായി വിട്ടയച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ജോസ് വള്ളൂർ അറിയിച്ചു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വാരിക്കോരിയുള്ള മാർക്ക് വിതരണത്തെ അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ നിലപാടിനെ തള്ളി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി എസ് എസ് എൽ സി ചോദ്യപേപ്പർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി സംഘടിപ്പിച്ച ശില്പശാലയ്ക്കിടെ ഉന്നയിച്ച വിമർശനത്തിന്റെ ശബ്ദരേഖയാണ് പുറത്തുവന്നത് അക്ഷരം കൂട്ടി വായിക്കാൻ അറിയില്ലാത്തവർക്കും എ പ്ലസ് ലഭിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു വിമർശനം എന്നാൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ നിലപാട് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി തള്ളി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ നിലപാട് സർക്കാരിന്റേതല്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം സംരക്ഷിക്കുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയുമാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കുട്ടികളെ പരാജയപ്പെടുത്തി യാന്ത്രികമായ ഗുണമേന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ നയമല്ല ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എല്ലാ നിലയിലും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലാണ് കേരളം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങളിലായിരുന്നാലും മത്സര
വെള്ളത്തോട് പാലത്തിന് സമീപം റോഡ് മുറിച്ച് കടന്നാണ് കാട്ടാനകൾ തോട്ടത്തിലെത്തിയത് ടാപ്പിംഗിനെത്തിയ തൊഴിലാളികൾ ആനകളെ കണ്ട് മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു വാച്ചർമാരും തൊഴിലാളികളും ചേർന്ന് ആനകളെ കാട് കയറ്റാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനക്കൂട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് നേരെ പാനെടുക്കുകയും എന്ന ഭീതിയിലായിരുന്നു പുതുക്കാട് എസ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രം നാൽപ്പതോളം ആനകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത് വലിയകുളത്ത് പാതിയോരത്താണ് ആനകൾ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാട്ടാന ശല്യം മൂലം പൊറുതി മുട്ടുകയാണ് മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കാരിക്കടവ് കോളനിയിലെ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി കോളനിക്ക് ചുറ്റും വനംവകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച സോളാർ വേലി സംവിധാനം തകരാറിലായതോടെയാണ് കാട്ടാന ശല്യം വർദ്ധിച്ചത് കാരിക്കടവ് വനത്തിൽ മുപ്പിളിപ്പുഴയോരത്താണ് മലയൂർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പതിനാല് കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കോളനിയുള്ളത് പുഴ കടന്നെത്തുന്ന കാട്ടാനകൾ കോളനിയിലെ കുടുംബങ്ങളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുകയാണെന്ന് ഊരുമൂപ്പൻ ചന്ദ്രൻ പറയുന്നു ഈ തേക്കും കാട്ടിൽ കൂടിയാണ് ആന കോളനിക്ക് കടന്നു വരുന്നത് കോളനിക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തെങ്ങ് റബ്ബർ അടക്കാമരം എല്ലാം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ വളപ്പിൽ കൂടെ തന്നെ പിന്നെ അവരെ സഞ്ചാരം അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവണം കാട്ടാന ശല്യത്തിൽ നിന്ന് ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ മുറവിളിയെ തുടർന്നാണ് അടുത്തിടെ കോളനിക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന സോളാർ വേലി വനം വകുപ്പ് അധികൃതർ പുനർനിർമ്മിച്ചത് എന്നാൽ കാട്ടാനകൾ സോളാർ വേലിയുടെ കാലുകൾ ചവിട്ടി മറിച്ചിട്ടതോടെ കമ്പികൾ പൊട്ടുകയും സോളാർ സംവിധാനം തകരാറിലാവുകയും ചെയ്തു വേലിയിലേക്ക് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കാനാവാത്തതിനാൽ ഇപ്പോൾ സോളാർ വേലി നോക്കുകുത്തിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കേടുപാടുകൾ തീർത്ത് സോളാർ വേലി കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്ന് ആദിവാസികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫണ്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അധികൃതർ കൈമലർത്തുകയാണെന്ന് ഊരുമൂപ്പൻ പറയുന്നു തൃശൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് അരങ്ങുണരുന്നു ബുധനാഴ്ച ഓഫ് സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കുക പന്ത്രണ്ട് ഉപജില്ലകളിൽ നിന്നായി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കലാപ്രതിഭകൾ മേളയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കും കലോത്സവത്തിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം വെള്ളിയാഴ്ച പി ബാലചന്ദ്രൻ എം എൽ എ നിർവഹിക്കും ഓഫ് സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറേക്കോട്ട സെന്റ് ആൻസ് ജി എച്ച് എസിലും എൻ എസ് എസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലും നടക്കും കലോത്സവം ഒൻപതിന് സമാപിക്കും സമാപന സമ്മേളനം മേയർ എം കെ വർഗീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നവകേരള സദസ് പൊതുജനം ഏറ്റെടുത്തതോടെ വൻ വിജയമായതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മണലൂർ മണ്ഡലം നവകേരള സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷം നവകേരള സദസ് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് അവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് നവകേരള സദസ്സിനെ എതിർക്കുന്നത് എന്നാണ് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ ആരുടെയും ആജ്ഞാനുവർത്തികളല്ല ഓരോ ജില്ലകൾ പിന്നിടുമ്പോഴും നവകേരള സദസ്സിനുള്ള ജനകീയ പിന്തുണ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശിധരൻ മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ചിഞ്ചുറാണി സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പാവറട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്ന നവകേരള സദസ്സിൽ മുരളി പെരുന്നലി എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ എന്നിവരും വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു കേരളത്തിനെതിരെയുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ യു ഡി എഫ് ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തൃപ്രയാറിൽ നടന്ന നാട്ടിക നിയോജക മണ്ഡലം നവകേരള സദസ്സിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നിഷേധിക്കുന്ന നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുള്ളത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ലെന്ന ചിന്തയാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റേത് നാടിന്റെ ദുരവസ്ഥയിൽ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാൻ യു ഡി എഫിന് എന്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല ഇവർ പോയാൽ അടുത്ത തവണ തങ്ങൾ വരുമെന്ന ചിന്തയാണ് യു ഡി എഫിനുള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നവകേരള സദസ്സിന് മുന്നോടിയായി മേളം നടത്തിയ പത്മശ്രീ പെരുവനംകുട്ടൻ മാരാരെ മുഖ്യമന്ത്രി ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു സി സി മുകുന്ദൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മന്ത്രിമാരായ സജി ചെറിയാൻ പ്രൊഫസർ ആർ ബിന്ദു ആന്റണി രാജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പാവർട്ടി തീർത്ഥ കേന്ദ്രത്തിലെ ആചാരപരമായ വഴിപാട് വെടിക്കെട്ട് തുടരുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്ന് തീർത്ഥ കേന്ദ്രം റെക്ടർ ഫാദർ ജോൺസൺ ഐനിക്കൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ നേരിട്ട് ധരിപ്പിച്ചു നവകേരള സദസ്സിന്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രഭാത
സംസ്ഥാനത്ത് വെളുത്തുള്ളി വില കുതിക്കുന്നു ഒരു കിലോ വെളുത്തുള്ളിയുടെ വില മുന്നൂറ് രൂപയിലേക്ക് അടുത്തു തൃശൂർ മാർക്കറ്റിൽ കിലോയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് രൂപയാണ് വെളുത്തുള്ളിയുടെ വില സ്റ്റോക്കുകളിലുണ്ടായ ക്ഷാമമാണ് വില കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ വിലക്കയറ്റം വിപണിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു ഒരു മാസം മുൻപ് കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ആയിരുന്ന വിലയാണ് കുത്തനെ ഉയർന്നത് സ്വർണവില കുത്തനെ കുറഞ്ഞു തുടർച്ചയായ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സ്വർണവില കുത്തനെ താഴ്ന്നത് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് നൂറ് രൂപ കുറഞ്ഞ് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് രൂപയായി ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് എണ്ണൂറ് രൂപ കുറഞ്ഞ് നാൽപ്പത്താറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ റെക്കോർഡ് വിലയിലാണ് സ്വർണ്ണ വ്യാപാരം നടന്നിരുന്നത് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പവന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് കൂടിയത് കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടകളായ രണ്ട് യുവാക്കളെ കാപ്പ ചുമത്തി നാടുകടത്തി ചേർപ്പ് പാലിശ്ശേരി പേരാമംഗലം വീട്ടിൽ നിഖിൽ വടമ പുളിയിലക്കുന്ന് കൂടത്തിങ്കൽ വീട്ടിൽ നിധീഷ് എന്നിവരെയാണ് നാട് കടത്തിയത് നിഖിൽ വധശ്രമം കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന തുടങ്ങിയ ആറോളം കേസുകളിലും നിധീഷ് വധശ്രമം മോഷണം തുടങ്ങിയ ഏഴോളം കേസുകളിലും പ്രതിയാണ് നിരന്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് വന്നതിനെ തുടർന്ന് തൃശൂർ റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി നവനീത് ശർമ്മ നൽകിയ ശുപാർശയിൽ തൃശൂർ റേഞ്ച് ഡി ഐ ജി അജിത ബീഗമാണ് ഇവരെ ആറുമാസത്തേക്ക് നാടുകടത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് കിള്ളിമംഗലം ഉതുവടിയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയും സ്വകാര്യ ബസ്സും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്കേറ്റു പഴയന്നൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയും തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ബസ്സും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം നടന്നത് പരിക്കേറ്റ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അപകടത്തിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ മുൻഭാഗം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു ലൈഫ് മിഷൻ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകാനുള്ള സദ്ബുദ്ധി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തോന്നാൻ വടക്കാഞ്ചേരി ലൈഫ് ഫ്ളാറ്റിന് മുന്നിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കൂട്ടപ്രാർത്ഥന നടത്തി വടക്കാഞ്ചേരി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ സമരം ഡി സി സി സെക്രട്ടറി കെ അജിത്കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എ എസ് ഹംസ ഡി സി സി സെക്രട്ടറിമാരായ ജിജോ കുര്യൻ പി ജെ രാജു തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി നടത്തിയ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്ത കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഇ എസ് സാബു വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ കെ പി സുനിൽകുമാർ സജീവൻ പുത്തഞ്ചിറ ഡിൽഷൻ കൊട്ടേക്കാട്ട് വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അയ്യൂബ് കരുപ്പടന്ന മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് സുനില മോഹനൻ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ലിജി സദാനന്ദൻ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നൌഷാദ് പുതുവീട്ടിൽ ബ്ലോക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇ എ അബ്ദുൽ കരീം പ്രവാസി കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ ആർ രാമദാസ് എന്നിവരെയാണ് കോടതി പിരിയം വരെ തടവും പിഴയും ശിക്ഷിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ കള്ളക്കേസ് എടുക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഉപ്പുങ്ങൽ പാലായിക്കലിൽ പാലുമായി പോയ ഗുഡ്സ് ഓട്ടോറിക്ഷ കോൾ പാടത്തേക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ടുമറിഞ്ഞ് ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്ക് ചമ്മന്നൂർ ആറ്റുപറമ്പിൽ ഷമീറിനാണ് പരിക്കേറ്റത് റോഡിലെ കുഴിയിൽപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഓട്ടോറിക്ഷ വെട്ടിച്ചപ്പോൾ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പാടത്തേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു എൻജിൻ നിലച്ച് ആഴക്കടലിൽ കുടുങ്ങിയ ബോട്ടിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഫിഷറീസ് റെസ്ക്യൂ ബോട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തി മുനമ്പത്തു നിന്നും നാല് ദിവസം മുൻപ് പതിനൊന്ന് തൊഴിലാളികളുമായി മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ കൊല്ലം സ്വദേശി വേണുകുമാറിന്റെ എഫ് ബി ഫിസ എന്ന ബോട്ടിന്റെ എൻജിൻ റൂമിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് എൻജിൻ പ്രവർത്തനം നിലച്ച് ബോട്ട് ആഴക്കടലിൽ കുടുങ്ങിയത് അഴീക്കോട് നിന്നും ഇരുപത്തിയഞ്ച് നോട്ടിക്കൽ മൈലകലെ വഞ്ചിപ്പുര വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് കടലിലായിരുന്നു സംഭവം സംഭവം അറിഞ്ഞയുടൻ സി റെസ്ക്യൂ ബോട്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തിരിച്ചു മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ബോട്ടിനെ കരയിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആന്റ് വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ വി എൻ പ്രശാന്ത് കുമാർ ഇ ആർ ഷിനിൽ കുമാർ വി എം ഷൈബു ഫിഷറീസ് സി റെസ്ക്യൂ ഗാർഡുമാരായ കെ ബി ഷിഹാബ് കെ എം അൻസാർ ബോട്ട് സ്രാങ്ക് ദേവസി തുടങ്ങിയവർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി കരിവന്നൂർ
രതീഷ് കുറുമാത്ത് രാമചന്ദ്രൻ കോവിൽപ്പറമ്പിൽ ആർച്ച അനീഷ് ടി ഡി സത്യദേവ് തുടങ്ങിയവർ സുരേഷ് ഗോപിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു മാങ്ങാട്ടുകര ക്ഷേത്രപ്പറമ്പിൽ അടിപിടി കൂടുന്നവരെ പിടിച്ചുമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ച പോലീസുകാരെ മർദ്ദിക്കുകയും പോലീസ് ടീപ്പിന്റെ ഗ്ലാസുകൾ തകർക്കുകയും ചെയ്ത കേസിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിലായി കണ്ടശാങ്കടവ് സ്വദേശി കോരത്ത് വീട്ടിൽ അപ്പൂസിനെയാണ് അന്തിക്കാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഗുരുവായൂർ തൃശൂർ റൂട്ടിലോടുന്ന ശ്രീമുരിക ബസ്സിൽ വെച്ച് യാത്രക്കാരിയുടെ മാല മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവതിയെ അന്തിക്കാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനി സന്ധ്യയാണ് അറസ്റ്റിലായത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു കേരളത്തോടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അവഗണനയ്ക്കെതിരെ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി പാർലമെന്റിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം ഫണ്ട് നൽകുന്നതെന്ന് ടി എൻ പ്രതാപൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി എവിടെ മത്സരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ളതല്ല ഇന്ത്യ മുന്നണിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പിയുടെ പാർലമെന്റിലെ അടിയന്തര പ്രമേയ നീക്കം സ്വാഗതാർഹമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവേശമായി നവകേരള സദസ്സിന്റെ ജില്ലയിലെ രണ്ടാം ദിവസത്തെ പര്യടനം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ വിവിധയിടങ്ങളിൽ കരിങ്കൊടി കാട്ടി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വാരിക്കോരിയുള്ള മാർക്ക് വിതരണത്തെ അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ നിലപാടിനെ തള്ളി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ബി ശിവൻകുട്ടി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറോട് വിശദീകരണം തേടി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പാലപ്പള്ളിയിൽ രണ്ടിടത്തായി അമ്പതോളം കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങി കാട്ടാനശല്യം മൂലം പൊറുതിമുട്ടി മറ്റു തുർക്കാരിക്കടവ് കോളനിയിലെ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ തൃശൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് തൃശൂരിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ഓഫ് സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച നടക്കും നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന കലോത്സവത്തിൽ ഏഴായിരത്തഞ്ഞൂറോളം കലാപ്രതിഭകൾ മാറ്റുരയ്ക്കും